Hello, good morning and uh, welcome to our Bible study for the week. Bună dimineața tuturor și bun venit la studiul nostru biblic de săptămâna aceasta. We come to uh, Galatians chapter 3 today. Și astăzi ne apropiem de Galateni capitolul 3. And uh, you know, Paul in Galatians has been rebuking the people for turning away from the true gospel. Am văzut cum Pavel în această epistolă pe care a scris-o Galatenilor i-a mustrat pe cei de acolo pentru că s-au îndepărtat de la mesajul Evangheliei. They had turned the gospel of faith in Jesus Christ into one of faith plus works. Și au transformat mesajul Evangheliei lui Isus Hristos, care era credința în Isus Hristos, în credință plus fapte. And they had turned it into a gospel that doesn't save. Și astfel au transformat într-o evanghelie care nu oferă mântuirea. And as we get to chapter 3 today, he, he wants us to realize that that's not just a mistake. Și când ajungem în acest capitol, capitolul 3, Pavel vrea să ne dăm seama că acest lucru nu este doar o simplă greșeală. Like if you were going somewhere and you accidentally turned on the wrong road so you got lost, that's a mistake. Dacă ai merge într-un loc și în mod accidental ai face o, o ieșire greșită, asta este o greșeală. And if somebody were to, to, to really yell at you for doing that, they'd be overreacting. Și dacă vine cineva și țipă, strigă la tine pentru că ai făcut, ai ieșit greșit, pur și simplu exagerează. Now, Paul is strong in his rebuke here in Galatians 3, but he's not overreacting. Pavel este destul de uh, sever în mustrarea lui, însă el nu, acțion, nu reacționează într-un mod exagerat. Because it's appropriate for him to be this strong in his condemnation. Pentru că este adecvat ca el să fie așa de sever când uh, îi mustră pe Galateni. He starts out here, you foolish Galatians. Și el începe zicând, o oh, Galateni nesăbuiți. So he wants them to know, you didn't just make a little mistake here. Pentru că Pavel vrea ca ei să știe, voi nu ați făcut doar o greșeală micuță aici. You acted foolishly. Ci voi ați acționat într-un mod nesăbuit. You knew the right way to go. Știați care este calea corectă, să mergeți. And you let somebody make you decide to go the other way. Și ați lăsat pe cineva să vă, hot, să vă facă să vă hotărâți să apucați pe alt drum. He says, you foolish Galatians. Și spune, Galatene să puiți. This is really bad, the, what they've done wrong. Ceea ce au făcut Galatene este un lucru foarte grav. Then he says, who has bewitched you? Și apoi le spune, cine v-a fermecat? Because he wants them to know, in order to do what they've done, Somebody has to have given them an evil influence. Pentru că el dorește să-și dea seama că cei care i-au influențat au venit și le-au adus o influență nefastă, o influență negativă, rea. This, this departing from the gospel doesn't happen to anyone accidentally. Această părăsire a mesajului adevărat al Evangheliei nu se întâmplă nimănui într-un mod accidental. This happens when the devil And his servants persuade people who believe to change their beliefs. Ce lucru acesta se întâmplă atunci când diavolul și slujitorii lui vin și conving pe creștini să apuce pe altul greșit. So he says, who has bewitched you? Și că el îi întreabă, cine v-a fermecat? Now he actually knows who has. He's just wanting them to realize that that's what's happening. Vreau să că Pavel știe cine a fermecat, însă dorește ca Galatinii să-și dea seama ce s-a întâmplat cu ei. He says, before your eyes, Jesus Christ was publicly portrayed as crucified. Și le spune, înaintea ochilor voștri, Iisus Hristos a fost înfățișat ca răstignit. So when Paul had come to them and preached the gospel of Jesus Christ, deci când Pavel a venit la ei și le-a spus, le-a vestit mesajul Evangheliei Iisus Hristos, he had focused so much on the message of the cross that he preached it in a way it was like they could see it. S-a concentrat așa de mult asupra mesajului crucii lui Iisus Hristos că era ca și cum ei l-au văzut pe Iisus fiind răstignit. It's like before your eyes, as if you actually know this the way you would know it if you watched it happen. Se spune, înaintea ochilor, ca și cum, voi știți lucrul acesta ca și cum a spus acolo când s-a întâmplat răstignirea lui Iisus. By the way, for us pastors, that describes what good preaching is. Și că veni vorba pentru noi, ca și păstori, lucrul acesta ne exemplifică ce înseamnă o adevărată uh, uh, predică. We, we know we're preaching well 
If știm we're focused predicăm, on the cross of Christ. Știm că predicăm bine dacă ne concentrăm atenția asupra crucii lui Isus Hristos. If every time we preach, we are helping people see Christ died for their sins. Dacă de fiecare dată când noi propovăduim, când noi predicăm, îi ajutăm pe oameni să vadă că Isus Hristos a murit pe cruce pentru păcatele. Because, because then they know how to be forgiven. Pentru că atunci ei vor ști cum pot fi iertat. Then they know how to be made righteous. Și de asemenea vor ști cum pot fi făcuți neprihăniți. Then they know how to have eternal life. Și cum pot avea viața veșnică. Then they know where to find strength to live this life. Și vor ști unde pot găsi tăria pentru a trăi această viață. It is in the cross of Christ. Toate aceste lucruri se găsesc în crucea lui Isus Hristos. As he took my sins upon himself. Pentru că el a luat păcatele mele asupra lui. As he took your sins upon himself. A luat păcatele tale asupra lui. And he died in our place. Și a murit în locul nostru. And then rose again. Apoi a înviat din morți. Leaving our sins behind, he rose again to new Lăsând life. Lăsând păcatele noastre în urmă, el a înviat din morți. And he lives forever to save everyone who believes. Și el trăiește veșnic pentru a oferi mântuire tuturor celor care cred în el. That's the center of our preaching. Și acesta este punctul central al uh, predicării noastre, propovăduirii noastre. Because every week <coughs> pentru că and, fiecare săptămână and every day și în fiecare zi our lives need to be based on that belief. Viețile noastre trebuie să își găsească fundamentul în această credință. And Paul says, you had that opportunity to hear it that way. Și Pavel le spune, voi ați avut această oportunitate să auziți acest mesaj ca și cum l-ați văzut pe Isus răstignit. When you gather together for preaching the word. Atunci când voi vă strângeți împreună să ascultați predica cuvântului. There was so much talk of Christ dying for our sins. That now it's like you can see it in your mind. Ați auzit așa de mult cum Isus Hristos a fost răstignit încât acum îl puteți vedea cu mintea voastră. So why don't you believe that the cross of Christ is effective anymore? Deci de ce nu mai credeți că crucea lui Isus Hristos este eficientă? That's not me asking you that. That's Paul asking the Galatians that. Și nu eu pun această întrebare, ci Pavel Because they had denied that Christ's sacrifice was good enough. Pentru că ei au negat că jertfa lui Isus Hristos era suficient de bună pentru ei. So verse two, then he asked them, "This is the one thing I want to know from you." Versetul doi, Pavel vine și le spune, însă un singur lucru mai vreau să aflu de la voi. Did you receive the Spirit by the works of the law or by hearing with faith? Ați primit Duhul prin faptele legii sau crezând ceea ce ați auzit? See, he's trying to wake them up to something. Pavel încearcă să-i trezească la ceva. He wants them to realize this. El dorește ca ei să-și dea seama de un lucru. You received the Holy Spirit. Voi ați primit Duhul Sfânt. That was a sign you were eternally saved. Și lucrul acesta era un semn că ați fost mântuiți pe vecie. The Holy Spirit came to dwell in you. Duhul Sfânt a venit să locuiască în voi. And he started enabling you to think the way God thinks. Și el a început să vă facă capabili să gândiți așa cum gândește și Dumnezeu. And he started to provide you strength against temptation. A început să vă ofere tărie împotriva ispitei. And he started to give you peace. A început să vă ofere pacea. And he started to help you worship God. Și a început să vă facă să puteți să vă închinați lui Dumnezeu. And he started to help you sense God's presence. Și a început să vă facă să vă ajute să simțiți prezența lui As Dumnezeu. As God himself, his Holy Spirit came and lived in you. Când Dumnezeu, prin Duhul lui Cer Sfânt, a venit și a locuit în voi. And you still have that. Și voi încă aveți Duhul Sfânt în voi. So he says... How did you get it? Și el îi întreabă, cum l-ați primit? Did I come to you? Am venit eu la voi? And tell you to follow God's laws? Și v-am spus să țineți faptele, să țineți legile lui Dumnezeu? And you started following them? Și atunci ați început să urmați aceste legi? Is that how you got the Holy Spirit? Așa ați primit voi Duhul Sfânt. Now, of course, their answer would be, no, that's not how it happened. Bineînțeles că răspunsul galatenilor ar fi, nu, nu, nu așa s-a întâmplat. 
and he'd say, well, what did happen? Did I come and proclaim the word of God to you and you believed? Am venit eu și v-am vestit cuvântul lui Dumnezeu și voi ați crezut? And they'd say, yes. Și Galatenia răspunde, da. What happened. Exact, așa s-au întâmplat lucrurile. Well, if that is what happened and you received the Holy Spirit, atunci dacă așa s-au întâmplat lucrurile și voi l-ați primit, ați primit Duhul Sfânt, not by doing good works, but by believing God, nu prin faptul că ați făcut fapte bune, ci prin simplu fapt că l-ați crezut pe Dumnezeu, v-ați pus credința în Dumnezeu. Then Paul now says, look at yourself. Acum Pavel spune, uitați-vă la voi înși vă. You see, God already saved you. Voi vedeți că Dumnezeu deja v-a mântuit. And he did it when all you offered him was your belief. Și a făcut-o atunci când voi nu i-ați oferit absolut nimic altceva decât credința voastră în El. You received the Holy Spirit. Voi ați primit Duhul Sfânt. And all you did și nu ați făcut nimic altceva was hear God's word decât să auziți and cuvântul lui Dumnezeu și să credeți. So that was enough to say. Deci, acest lucru a fost suficient ca să vă mântuiască. And how foolish that means they were to say you also have to do the works that a lot of you say. Și cât de nesăbuiți trebuiau să fie ca să spună pe lângă credință mai trebuie să adaug și faptele, din, faptele legii. But it can be so so easy to make that mistake. Poate fi atât de ușor să faci această greșeală. I know several pastors who who either have made or are making that mistake now. Cunosc câțiva pastori care orică au făcut această greșeală sau o fac în continuare. I won't name them, but I know several. Nu vreau să le dau numele, dar cunosc câțiva pastori. They were saved. Ei au fost mântuiți by faith alone doar prin credința lor în Isus Hristos. But then they looked years later. Dar ani mai târziu. They looked at others. S-au uitat la alții. Being saved by faith and not doing enough good works to please them. Fiind și ei mântuiți prin credință însă, ne făcând suficiente fapte bune ca să fie pe placul lor. And so now, și acum, those men who know they were saved by faith alone, acum acei oameni care știu că ei au fost mântuiți doar prin credința lor în Isus Hristos, they preach to the lost. Vin și vestesc celor care nu cunosc pe Dumnezeu. Believe on the Lord Jesus Christ. Credeți în Domnul Isus Hristos and turn from your sins and do good works and you'll be saved. Gospel's good for me, but works are good for you. Evangelia That's what they're saying. And Paul says, who bewitched you to believe that pastor? You heard the message of Christ dying on the cross for your sins. Voi ați auzit mesajul despre Hristos murind pe cruce pentru păcatele voastre. You heard and believed. Ați crezut acest mesaj și l-ați ați auzit acest mesaj și l-ați crezut. And and you were saved. Și astfel ați fost mântuiți. And because of your belief and salvation you received the Holy Spirit. Și datorită credinței voastre, mântuirii voastre, ați primit Duhul Sfânt care locuiește în voi. So where are you getting this idea Așa that you de need to unde? preach works now? De unde va veni ideea asta că acum trebuie să adăugați și faptele legii? Verse 3 mm. then. Versetul 3. Are you fool so foolish having begun by the spirit are you now being perfected by the flesh? Sunteți chiar atât de nesăbuiți, ați început prin Duhul, iar acum vreți să sfârșiți în fire? That's the second mistake that we can make. Aceasta este a doua greșeală pe care noi ca și creștini putem să o facem. We can say, okay, I've been saved by grace, by faith. I understand that. Putem spune, da, 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 am fost mântuiți prin credință. Um, și am fost, uh, și avem viața But now, now my righteousness in the way I act has to come from my own effort only. Dar acum neprihănirea mea prin modul în care mă comport trebuie să vină de la mine. And Paul says, you you began in the Holy Spirit. Pavel spune, ați început prin Duhul. You gonna finish Christ's job for him with your flesh? Dar 
veți termina, veți sfârși voi lucrarea lui Hristos în voi prin firea voastră pământească. How could we do that? Cum am putea face acest lucru? Christ died for our sins and rose from the dead. Hristos a murit pentru păcatele noastre și a înviat din morți. He gave us his Holy Spirit to live in us. Și el ne-a dat Duhul lui cel Sfânt să locuiască în noi. And he, the Holy Spirit, is the one that is to be making us holy in our conduct now. Și Duhul Sfânt este cel care ne va face sfinți în comportamentul nostru, noi prihănim. It's not through my fleshly effort and strength. Nu sunt neprihănit prin eforturile noastre, uh, prin tăria noastră pământească. It's, it's through letting the Holy Spirit empower me with His power that I become right in my conduct. Și lăsând right Duhul Sfânt conduct. să îmi dea puterea Lui, astfel voi deveni neprihănit în comportamentul meu. And so even as someone who's been a believer for many years, deci, chiar ca și o persoană care a fost mântuită de mulți ani, I'm talking about you and I'm talking about me here. De tine și chiar de mine. If I've been a believer for many years, Dacă eu am, sunt un creștin de mulți ani, my source for, for living righteously now sursa mea pentru a trăi o viață neprihănită acum is still faith in the Lord Jesus Christ who died for me. Este încă credința în Domnul Iisus Hristos care a murit pentru mine. No, it's, it's been now It's now been 42 years since I got saved. Au trecut deja 42 de ani de când am fost mântuit. It's still not my flesh that can make me righteous. Și încă nu firea mea pământească este cea care mă poate face neprihănit. It's still faith in the Lord Jesus Christ who died for me. Continuă să fie credința mea în Isus Hristos care a murit pentru mine, and care relying, mă face neprihănit. And relying on the Holy Spirit who I have by faith. Și faptul că eu mă bazez pe Duhul Sfânt, pe care l-am primit prin credință. If I tell the Holy Spirit, Dacă eu spun Duhului Sfânt, I'm glad you're inside me. Oh, mă bucur că ești înăuntrul meu. Let me please you with my fleshly efforts. dă voi să-ți fiu pe plac prin eforturile mele din, prin firii mele pământești. The Holy Spirit would laugh if that weren't sad. Dacă nu ar fi un lucru trist, Duhul Sfânt ar râde de mine. No, I ha- what I have to do is this. Ce trebuie să fac? I have to be honest to the Holy Spirit. Eu trebuie să fiu cinstit cu Duhul Sfânt. I have to say instead this. Trebuie să spun așa. Holy Spirit, I am so glad you are within me. Duhul Sfânt, așa de tare mă bucur că tu ești înăuntrul meu. Because my fleshly efforts cannot please you. They grieve you. Pentru că eforturile firii mele pământești nu pot să-ți fie pe plac, ci te mulțumesc. So thank you for being in me. Așa că îți mulțumesc că ești în lumea meu. Now I yield to you. Și acum cedez ție controlul. To let you live your life through me. Ca să te las să trăiești viața prin mine. If some of that isn't clear yet, dacă lucrul acesta încă nu vă este clar. Stick with us through Galatians because we're going to learn more detail about what that is. Rămâneți cu noi la lui Pavel către Galateni, că vom discuta mai mult. Then verse 4 Paul says, în versetul 4 Pavel vine și spune, Did you suffer so many things in vain if indeed it was in vain? Ați suferit degeaba atâtea, dacă într adevăr a fost degeaba. Galatians, you believed on the Lord Jesus Christ. Pavel spune, Galatenilor, voi v-ați pus credința în Domnul Isus Hristos. And as the book of Acts tells us, you, you Galatians, you suffered persecution at the hands of unbelievers. Și așa cum ne spune și cartea Faptele Apostolilor, voi galatenilor ați suferit această prigoană. Did you suffer those things for nothing? Ați suferit toate lucrurile acestea degeaba? Are you now going to just go back to believing what those who persecuted you would want you to believe? Și vă veți întoarce acum să credeți ceea ce Ceea ce oamenii care v-au persecutat doreau ca voi să credeți? Verse 5 then? Versetul 5. So then, does he who gives you the Holy Spirit and works miracles among you do it by the works of the law or by hearing with faith? Așadar, el va da Duhul și a făcut minunul între voi pentru că ați făcut faptele legii sau pentru că ați crezut ceea ce ați auzit? So now we find out our prayers being answered are by faith. Not by works. Acum descoperim că rugăciunile care noastre care își primesc răspunsul sunt prin credință, nu prin faptele noastre. Two of the two of the people who lost employment uh, in, in our church 
have found new employment this week. Săptămâna aceasta două persoane care și-au pierdut locul de muncă în părtășia noastră, în bisericuța noastră, au uh, găsit două locuri noi de muncă. Hallelujah! Praise the Lord! Slavă Dumnezeu! That's, that's wonderful news. Sunt niște vești minunate. Keep in prayer for the rest also that are in Dar continua să vă rugați și pentru ceilalți care încă mai au nevoie de loc de muncă. Sometimes we need miracles like Uneori, that. Uneori, noi avem nevoie de aceste minuni. Sometimes we need miracles for healing. Alte ori avem nevoie de minuni în ceea ce privește vindecarea. Sometimes we have need miracles to to meet our financial needs, to pay our bills. Uneori avem nevoie de minuni pentru din punct de vedere financiar pentru a putea să ne plătim facturile. Sometimes we need miracles to repair family relationships. Uneori avem nevoie de minuni pentru a putea repara relațiile familiare. And I, I could go on listing. There's many more things. Și eu aș putea continua o listă lungă. Sunt multe lucruri. And the Galatian church, like our church, was used to receiving those miracles. Și biserica din Galaten, la fel ca și biserica noastră, era obișnuită să primească aceste minuni. Just like God answers your prayers and mine, he, he answered theirs. Tot așa cum Dumnezeu răspunde rugăciunilor tale și ale mele, Dumnezeu le răspundea și rugăciunilor galatenilor. And, and the Holy Spirit did these things through praying along with them and the Father gave them their requests. Și Duhul Sfânt făcea lucrul acesta rugându-se împreună cu ei și Tatăl răspunzându-se răspunzându-le cerințelor lor. And and Paul is saying <coughs> Does that happen in your life because of you doing good works or because you believe the Lord? Și Pavel spune, aceste răspunsuri la rugăciunile voastre se întâmplă pentru că voi faceți faptele legii, fapte bune sau pentru că ați crezut cuvântul lui Dumnezeu? Well, it happens because of our faith. Se întâmplă, au loc pentru că noi avem credință, datorită credinței noastre. God answers my prayers because I believe. Dumnezeu răspunde rugăciunilor mele pentru că eu cred. That's what he says in his word over and over and over. <laughs> și acest lucru îl spune el în cuvântul lui din nou și din nou. When I am in need and I pray to him. Când eu am o nevoie și mă rog lui. God doesn't say. Dumnezeu nu spune. Soon as you're good enough, I'll hear you. Imediat ce e suficient de bun îți voi asculta rugăciunea. He doesn't do that. Nu, Dumnezeu nu face asta. In fact, I've never been good enough. De fapt, niciodată nu am fost suficient de bun. But I can't count the prayers God's answered for me just this year alone. Dar nu pot număra rugăciunile la care Dumnezeu mi-a răspuns doar anul acesta. And when he answers your prayers, și de asemenea când îți răspunde rugăciunilor tale, it's not because he's finding you good enough to deserve it. Nu o face pentru că te găsește pe tine suficient de mult de bun ca să meriți uh, răspunsul la rugăciuni. It is his goodness. Ce bunătatea lui. That's why he hears your prayer. Datorită bunătății lui, el asculte rugăciunile tale. When you believe you have what you asked. Când tu crezi, tu primești ceea ce ceri. And it's all about his work, not yours. Și totul se rezumă la lucrarea lui, nu la ta. And so Paul says that's another reason not to turn aside from the true gospel. Și Pavel spune, acesta este un alt motiv pentru care nu ar trebui să ne întoarcem de la mesajul adevărat al Evangheliei la un alt mesaj. The things you receive from God, you receive by faith, not by pe care tu le primești de la Dumnezeu, le primești prin credință, nu prin fapte. And now, Paul is going to give us an example, uh, give the Galatians and us an example in verse 6 from the Old Testament. Și acum Pavel ne va da și nouă, dar și atenilor, un exemplu din Vechiul Testament, în versetul 6. He says this. Le spune așa. Even Abraham believed God and it was reckoned to him as righteousness. Tot astfel Avram l-a crezut pe Dumnezeu și el i-a socotit acest lucru neprihănire. So Abraham, who's the father of the Jews, Avram, care este părintele, tatăl evreilor, How was he made righteous before God? Cum a fost el făcut neprihănit înaintea lui Dumnezeu? By faith. Prin credință. It tells us that in, in, in the book of Genesis that, that Paul is quoting here. Și ni se spune lucrul acesta în cartea Geneza, care este citată aici de către Pavel. First book of the Bible. Prima carte din Biblie. Telling the story of Abraham. Ne spune o istoria lui Avram. Who was the, the, the patriarch, the father of all of the Jewish people care a fost patriarhul, care a fost tatăl tuturor evreilor. Before almost everything in human history and before almost everything 
in the Bible. Înainte ca aproape tot, toate lucrurile din istoria umană, aproape toate lucrurile din Biblie să se întâmple. Before there was a such thing as God's chosen people, the Jews. Înainte ca să existe uh, poporul ales al lui Dumnezeu. Their father. Tatălor. Abraham. Avram. Was made righteous before God. A fost făcut neprihănit înaintea lui Dumnezeu. And the way he was made righteous before God Și was by faith. Modul prin care Avram a fost s-a putut neprihănit înaintea lui Dumnezeu a fost prin credință. Now, that's not a pretend righteousness. Și aceasta nu este o neprihănire pretinsă. It's a real one. Este o neprihănire adevărată. Righteousness that I make by my works. Neprihănirea pe care eu o fac prin faptele mele is a pretend righteousness. Este o neprihănire <coughs> it's not real righteousness. Nu este o neprihănire reală. It's me trying to tell myself or trying to tell you I'm righteous. Look at what I do and you'll see. Este ca și cum eu aș veni și mi-aș spune mie și voi, eu sunt neprihănit. Uitați-vă la ceea ce fac eu. That's pretend righteousness. Aceasta este neprihănire pretinsă. Because if I'm doing things to try to say, look, I'm righteous. Pentru că dacă eu fac lucruri pentru a spune, uitați-vă la mine, eu sunt neprihănit. That doesn't change the fact about what's in here. Lucrul acesta nu schimbă ceea ce este în interiorul meu. What's in here, in my flesh, while I'm doing acts of righteousness? Ce este în mine, în firea mea pământească, atunci când eu fac aceste fapte neprihănite? Selfishness. Egoism. Greed. Lăcomie. Lust. Pofte. Dishonesty, necinste, anger or not being merciful, mânie sau lipsă de îndurare, refusal to forgive others, refuzul de a ierta pe alții, unbelief, necredință. The, things like that are in here. Asemenea lucruri se găsesc în interiorul meu. And my external actions of righteousness don't fix that. Și acțiunile externe nu schimbă ce este în interiorul meu. So if if that's what I'm trying to come before God with, it's a pretend righteousness. Deci dacă eu încerc să vin înaintea lui Dumnezeu cu asemenea lucruri, nu fac nimic decât să am o neprihănire pretinsă, prefăcută. If I say, God, I go to church, let me into heaven. Dacă eu spun, Dumnezeule, eu merg la biserică, dăm voie să intru în rai. God says, Dumnezeu spune, pretend righteousness. Neprihănire pretinsă, prefăcută. If I say, God, I was baptized, let me into heaven. Dacă eu spun, Dumnezeule, am fost botezat, lasă-mă să intru în rai. God says, Dumnezeu spune, pretend righteousness. Neprihănire prefăcută. If I say, God, I fast on holidays or even other times, Let me into heaven. Dacă eu spun, Dumnezeule, eu țin post, postul sărbătorilor și nu numai, în alte zile, dăm voie să intru în rai. God says, Dumnezeu spune, pretend righteousness, that is. Neprihănire prefăcută este aceasta. If I say, I'm doing good works, I'm giving to the poor, let me into heaven. Dacă eu spun, fac fapte bune, dau bani săracilor, lasă-mă să intru în rai. God says, that's spune, pretend righteousness. Aceasta este o neprihănire prefăcută. God says, I don't just look at the outside. Dumnezeu spune, eu nu mă doar în exterior. I see the inside. Ci eu văd interiorul tău. I see everything that you are trying to hide from yourself and others. I see it all, God says. Dumnezeu spune, eu văd totul, văd tot ceea ce încerci să ascunzi de tine și de alții. And I know that your works of self-righteousness are pretend righteousness. Și eu știu că faptele tale sunt doar o neprihănire prefăcută. Jesus tried to get the Pharisees to understand that. Iisus a încercat să-i facă pe farisei să înțeleagă lucrul acesta. And he, he used an example that I'm going to reword in my own words in order to, to, to demonstrate that. Și a folosit un exemplu pe care îl voi reformula cuvintele mele pentru a vă demonstra acest lucru. He said it's like you have a cup. El a spus, ca și cum ai avea un pahar. And you wash the outside of the cup to make it clean. Și tu speli exteriorul paharului pentru a-l face curat. But you leave all kind of dirtiness inside the cup. Însă, lași orice mizerie în interiorul paharului. And then you give it to me to drink. Și apoi mi-l dai mie să beau din el. 
Now, we didn't actually do that with this cup. This cup is a cup where the inside is clean. So I'm drinking clean water. And, and, and Jesus was telling the Pharisees, make the inside of your club clean. And all your works of the law can't do that, he said. You need the inside of your cup clean. Of course, the metaphor is meaning, I need the inside of me clean. And the righteousness by com that comes by faith is that kind of righteousness. It's real. It's not pretend. Now you may be saying to yourself, I believed in Christ a long time ago. But what you're describing, the inside of me is dirty, Dave. What do I do? Well, that's the, 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 the answer to that question is, what is the real righteousness God's looking for? Răspunsul este, la ce, ce fel de neprihănire reală caută Dumnezeu? He's looking for the righteousness of Christ. El caută neprihănirea lui Hristos. He's not looking for righteousness in you that is from you. El nu caută neprihănirea din tine care provine din tine. He's requiring of you the righteousness of Christ. Ci el îți cere neprihănirea lui Hristos. And he's putting that on you. Și el pune lucrul acesta pe tine. When you believe. Atunci când îți spui credința în el. Abraham didn't stop sinning in Genesis 15. În Geneza, capitolul 15, Avram nu a încetat să păcătuiască. Definitely didn't. Cu siguranță n-a încetat să păcătuiască. Read and see for yourself. Nu aveți decât să citiți și să vedeți. But, dar, Abraham received righteousness by believing. Avram a primit neprihănirea prin faptul că a crezut. Now what did he believe? Da, ce a crezut el? The book of Genesis tells us that God told Abraham, I'll make you a father of many nations. Cartea Geneza ne spune că Dumnezeu a venit la Avram și a spus că va face un părinte pentru multe națiuni. And he also told him this. One of your descendants will bless the whole world through it. Și de asemenea mai spus, prin unul din urmașii tăi voi binecuvânta întreaga lume. Who's that one of the descendants? Care este acel unul din urmașii lui? The Lord Jesus Christ. Domnul Iisus Hristos. The Lord Jesus Christ would be a descendant of Abraham. Domnul Iisus Hristos urma să fie un urmaș al lui Avram. Who would die on the cross for our sins. Care urma să moară pe cruce pentru păcatele noastre. And would rise again from the dead. Și apoi urma să învieze din morți. So that every nation in the world could be blessed by God along with Abraham. Astfel încât fiecare națiune din lumea aceasta va fi binecuvântată de Dumnezeu împreună cu Avram. God told Abraham to believe in that descendant that I'm going to give you. Și Dumnezeu i-a spus lui Avram să creadă în acel urmaș pe care el urma să îl dea. And he did. Și el a făcut o. And his faith was accounted as righteousness. Și credința lui a fost socotită drept neprihănire. Who was Abraham believing on? În cine credea Avram? Same one you and I are believing on. În același în care credem și noi. The Lord Jesus Christ. Domnul Isus Hristos. And his faith was accounted as righteousness. Și credința lui a fost socotită drept în neprihănire. Because see, Christ didn't just die for our sins. Pentru că Hristos nu doar că a murit pentru păcatele noastre. First he lived a perfect sinless life in Mai our întâi, place. El a trăit o viață perfectă, fără păcat în locul nostru. It wasn't pretend righteousness. Și nu era aici vorba de o neprihănire prefăcută. Because in him there was no deceit. Pentru că în el nu era înjelăciune. In him there was no greed. În el nu era lăcomie. In him there was no wrong of any kind. În el nu era nimic greșit. He lived a perfect life in our place. Și el a trăit o viață perfectă în locul nostru. Perfect righteousness. Neprihănire perfectă. Real, not 
pretend righteousness. And he presented that perfect life on the cross as a sacrifice in your place. And he became your sin. So that when you believed you would become the righteousness of God in him. He didn't just take your sins from you. He gave you his righteousness. So now, even though your flesh is not righteous and it's not going to be, Acum, chiar dacă firea ta pământească nu este neprihănită și nu va fi neprihănită. Now you are a living spirit. Acum tu ești un duh viu. You've been born again from above. Și te-ai născut din nou, de sus. And the righteousness of Christ is in you and upon you. Și neprihănirea lui Hristos este în tine și asupra ta. It's real. Righteousness. It's not pretending. It's real righteousness. It is the righteousness of Christ. And it is in you because you believed. Not by works. But by faith. And then we're going to find out that we're saved like Abraham. Și apoi vom descoperi că și noi, la rândul nostru, suntem mântuiți ca și Avram. Verse 7, therefore, be sure of this, it is those who are of faith who are the sons of Abraham. Înțelegeți, deci, că fiea lui Avram sunt aceia care cred. The Jewish people are God's chosen ones and they're descendants of Abraham. Poporul evreu este poporul ales al lui Dumnezeu și ei sunt urmașii lui Avram. And God still has plans for the Jewish nation that will unfold in the world. Și Dumnezeu încă mai are planuri pentru națiunea evreiască, planuri care se vor desfășura în viitor. But as an individual person to be a son or daughter of Abraham. Dar pentru ca o persoană individuală să fie un fiu sau o fică a lui Avram. You must personally believe on the Lord Jesus Christ. Și tu trebuie să crezi în mod personal în Domnul Isus Hristos. And you become a living spirit child of Abraham. Și astfel vei deveni un fiu uh, care trăiește uh, a lui Avram. And, and God says be sure of this. Și Dumnezeu spune să fii sigur de un lucru. It's by faith that you become that. Not prin credință de vii fiu sau fiica lui Avram. Nu prin fapte. Verse 8, the scripture, foreseeing that God would justify the Gentiles by faith, preached the gospel beforehand to Abraham, saying, All the nations will be blessed in you. Verse 8, iar scriptura, care a prevăzut că Dumnezeu va îndreptăți neamurile prin credință, i-a vestit mai dinainte lui Avram Evanghelia. Prin tine vor fi binecuvântate toate neamurile. So God had that planned all along. Deci Dumnezeu a avut planul acesta de la început. And he told Abraham about that salvation that would come through his descendant to the world. Și a spus lui Avram de mântuirea care va veni prin urmașii lui pentru întreaga lume. He preached that gospel to Abraham. Și a spus, i-a vestit această evanghelie lui Avram. And Abraham believed and was made righteous. Și Avram a crezut și a fost a fost făcut neprihănit. So we close with verse 9 today. Și că astăzi vreau să încheiem cu versetul 9. So then those who are of faith are blessed along with Abraham the believer. Astfel cei care cred sunt binecuvântați împreună cu Avram cel credincios. He believed and he received the blessings of God. El a crezut și a primit binecuvântările lui Dumnezeu. Including eternal life and eternal joy. Inclusiv viața veșnică și bucuria veșnică. And we who have believed. Iar noi cei care am crezut. Are blessed along with the believer Abraham. Și noi suntem binecuvântați împreună cu credinciosul Avram. Those blessings again including eternal life. Și încă o dată, cele binecuvântări, binecuvântări includ viața veșnică și bucuria veșnică. Și noi, ca și fii și fiice a lui Avram, avem acest lucru. We have that as sons and daughters of God the Father. Și avem lucrul acesta ca și fii și fiice a lui Dumnezeu Tatăl. Through faith in the Lord Jesus Christ. Prin credința în Domnul Iisus Hristos. If you haven't already put your trust and faith in Jesus Christ, 
Dacă încă nu ți ai pus credința în Isus Hristos, fă o chiar acum. He died for your sins. Isus a murit pentru păcatele tale. He rose again from the dead. Și a înviat din morți. He proved he was God by rising from the dead. Și l-a demonstrat, a dovedit că este Dumnezeu prin faptul că a înviat din în He proved he had paid the full price for your sins by rising from the dead. Și a dovedit că a plătit întregul preț pentru păcatele tale prin faptul că a înviat din morți. Just believe on him. Just trust in what he has done for you, not in what you can do for yourself. Puneți credința, încredeți în ceea ce a făcut el pentru tine, nu în ceea ce poți face tu pentru tine. Believe now and be eternally saved. Și vei fi mântuit pentru totdeauna. And for those of us who believe, iar pentru noi cei care ne-am pus credința în Isus, let's remember to walk by faith, not in the flesh. Să ținem minte, să umblăm prin credință, nu prin fiera noastră pământească. And let's proclaim that message of God's grace to everyone. Și să vestim acest mesaj al harului Dumnezeu tuturor celor care ne întâlnim. So that they too can be saved. Astfel încât și ei la rândul lor pot fi mântuiți. One way you could do that is sharing this video with all your friends. O modalitate prin care poți face lucrul acesta este să să împărtășești acest videoclip cu toți prietenii tăi. Put it on your page. Pune-l pe pagina ta. If you're bold enough. Dacă ești destul de îndrăzneț. Tag somebody that specifically needs to hear this message. Lăi deștept să etichetezi pe cineva care are nevoie de exact acest mesaj. And pray for them. Și roagă-te, roagă-te pentru toți. Listen, God saved you. Ascultă, Dumnezeu te-a mântuit pe tine. He wants to save them. Și El dorește să-i mântuiască și pe ei. God saved you. Dumnezeu te-a mântuit pe tine. He can save them. Și poate să-i mântuiască și pe ei. You have believed. Tu ai crezut. They can believe. Și ei pot crede. If they've heard. Dacă au auzit. Share that message with them. Și împartă-le și lor acest mesaj. Ask them to watch the video. Spune-le, uite-te la videoclipul acesta. And then get together for a cup of coffee and talk about it. Și apoi nu aveți decât să vă întâlniți împreună la o cafea și să discutați despre acest mesaj. Try to persuade them to believe. Încearcă să-i convingi să-și pună credința în Hristos. So they can be saved. Astfel încât și ei să fie mântuiți. Let's close in prayer. Hai să ne rugăm. Father, thank you for this day. Thank you for the message of the gospel. Thank you for saving each of us. Thank you for blessing us with eternal life. Help us to walk with you by faith. Always knowing that we have real righteousness by faith. Această neprihănită, neprihănire adevărată, prin credință. We thank you for the prayers you've answered this week. Îți mulțumim pentru rugăciunile la care tu ai răspuns săptămâna aceasta. And we ask you to continue hearing our requests for others. Și te rugăm să continui să asculți tu cererile a tuturor. We pray for employment restored. Ne rugăm ca tu să oferi locuri de muncă pentru toți cei care nu au acum. And Father, we pray you would completely reopen the church. Și tată, te rugăm ca tu să deschizi, să redeschizi bisericile tale peste tot. Without limits on where to meet. Fără să mai fie limite unde avem voie să ne întâlnim. Without limits on the number of people that can gather together. Fără să mai fie limite câți oameni putem să ne strângem împreună. We pray you open the wide the doors so that we can welcome the public in. Te rugăm să deschizi așa de larg ușa încât să putem să invităm pe toți înăuntru. And we pray you do that soon. Și te rugăm, Doamne, să faci lucrul acesta cât mai curând. Asking these things in Jesus' name. În numele Lui Iisus, Doamne, toate aceste lucruri. Amin.